ஆஹ் வணக்கம்ப்பா காலை வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஓகே ஓகே எல்லாரும் உள்ள வந்துட்டீங்க லாக் இன் பண்ணிட்டீங்க பரவாயில்ல ஷார்ப்பா பதினோரு மணிக்கு எல்லாரும் வந்தாச்சு சரியா ஓகே ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா எஸ் இனிய காலை வணக்கம் ஓகே இந்த பேசிக் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து சைட்ல கமாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில ஆப்ஷன்கள்லாம் இருக்கும் சரிங்களா முக்கியமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே இண்டிகேட் காட்டும் யார் யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அரவிந்த் அப்புறம் வந்து கார்த்திக் கா சாரி கிருஷ்ணன் காளி அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓகேங்களா மூர்த்தி ஓகேங்களா மூர்த்தி இவங்கெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சரியா அரவிந்த் ஓகேங்களா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க முரளி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கிட்ட பேசிக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கிட்ட வார்த்தையாகவே நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் வந்து தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மற்றபடி தேவையெல்லாம் இப்போ நிறைய ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க சரிங்களா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது அந்த மேல வந்து ஒரு அம்புக்குறி மாதிரி ஹை மாதிரி இருக்கும் அது வந்து தேவைப்படும் பட்சத்துல மட்டும் பயன்படுத்துங்க தேவையில்லாத நேரத்துல பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஏன்னா நம்ம டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நம்ம வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை பத்தி பேசலாம் சந்தேகமே இல்லாத போது நம்ம அதை வந்து தேவையில்லாம யூஸ் பண்ண வேணாம் சரிங்களா சரி காலை வணக்கம் ஓகேங்களா ஆஹ் உள்ள ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டீங்க இன்னும் யாராவது ஒரு சில பேர் வர வேண்டியது இருந்தா இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் சரியா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா யாராவது உள்ள வர்றாங்களா அப்படின்னு பாத்துட்டு நம்ம இன்னைக்கான வகுப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ப்பா பிடிஎஃப் கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுறீங்க பிடிஎஃப் நான் சொல்றேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா டைம் நிறைய வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு முதல் நாள் அப்படின்றதுனால நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஐ எம் இங்கிலீஷ் மீடியம் நோ ப்ராப்ளம்ப்பா சரிங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் நீங்கள் எந்த மீடியமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பை லாங்குவேஜாக தான் நம்ம கிளாஸஸ்லாம் கொண்டு போவோம் அதனால் பயப்படாதீங்க தமிழ் பேசுனா புரிஞ்சுக்குவீங்கல்ல அதில் ஒன்றும் யாருக்கும் எந்த இதுவும் இல்லை இல்லை நீங்கள் தமிழ் மீடியம் ஆர் இங்கிலீஷ் மீடியம் எப்படி வேணா அரவிந்த் ஏ ஆர் ஓ ரொம்ப நேரமாக ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க தம்பி நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுறவராக இருந்தால் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே இண்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப விஷா வடிவேலு ஓகேங்களா வடிவேலு ஓகேங்களா நிறைய ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் அப்படின்றது எதுக்குன்றத தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஓகே பத்து டு பன்னெண்டு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அந்த பத்து டூ ரெண்டு எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க தம்பி அதுதான் காலையிலே லைவ்ல நான் தெளிவா சொன்னேனே சரிங்களா திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம பேசிடலாம் சரியா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னுடைய பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துறேன் சரிங்களா என்னுடைய பேர் வந்து அருண்பா ஓகேங்களா அருண் பிரசாத் ஓகேங்களா நான் வந்து ரீசனிங் ஃபேக்கல்ட்டி நான் வந்து ரீசனிங் எல்லாம் எடுப்பேன் நம்ம எஸ்ஐ தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சைக்காலஜிக்கல் அப்படின்றது வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் அப்படின்ற இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கல் ஓகேங்களா இதுல ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில பார்ட் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் எல்லாம் நான் எடுப்பேன் அந்த டாபிக் எல்லாம் நீங்க ஒன்னா பாத்துட்டு வருவீங்க ஓகேங்களா முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து பேஜ் ஜாயின் பண்ணீங்கல்ல எத்தனை பேர்கிட்ட ஸ்டெடி பிளான் இருக்கு முதல்ல எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸ்டெடி பிளானை டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஏன்னா யாருமே ஸ்டெடி பிளான் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதே கிடையாது முதல்ல ஸ்டெடி பிளானை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸ்டெடி பிளான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெடி பிளானை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சரியா ஸ்டெடி பிளானை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்னைக்கு யார் யார் என்னென்ன கிளாஸ் எடுக்க போறா அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா கிடைச்சிடும் சரியா அதனால அதை வந்து கிளியரா பாத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸ்டெடி பிளானை வச்சுக்கோங்க காலையில பத்து மணில இருந்து டென் ஏஎம் டு லெவன் ஏஎம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் தமிழ் கிளாஸ் இந்த தமிழ் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இலக்கிய மேம் எடுக்க போறாங்க அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்பதைக்கு அது ஸ்டார்ட் ஆகல சரியா ஏன்னா ஜென்ரல் தமிழ் கிளாஸ் இலக்கிய மேம் வந்து வேற ஒரு
ஓகேவா ஒரு இருபது டாபிக் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம கவர் பண்ணும் சரியா ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது டாபிக் நம்ம கவர் பண்ணும் சரிங்களா இந்த இருபது டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறுபது மார்க்ல எத்தனை மார்க் கவர் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இருபது டு ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி கவர் ஆயிடும் சரியா அதாவது சாரி அறுபது கேள்விகள்ல மார்க்னா முப்பது மார்க் வரும் சரியா இப்ப நமக்கான ஓவரால் கேள்விகள்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் அறுபது கேள்விகள்ல இருபதுல இருந்து இருபத்தைந்து கேள்விகள் நமக்கு கவர் ஆயிடும் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம பார்த்து இந்த ரீசனிங் போக மின்னோட ஆப்டிடியூட் நம்ம பூபதி சார் எடுப்பார்ல அவரோட கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் எடுப்பாங்க அப்ப மீதம் இருக்கிற அந்த பத்து டு இருபது கேள்விகள் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு கொடுத்திருக்காங்க முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கலே அறுபது கேள்வி வந்துடும் ஜி கே அந்த ஜி எஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த பார்ட்லதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு சம்திங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க பட் இந்த தடவை மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து பத்து கேள்விகள் கொடுத்திருக்காங்க மாடல் கேள்வியில பட் நமக்கு பத்து வருமானம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு வேலை ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு கேள்விகள் கேட்டாங்கன்னா கூட மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது கேள்விகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் சரியா அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கேள்விகளுக்கான டாபிக் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் சரியா நம்ம நம்ம டாபிக்க பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஹேண்டில் பண்ண போறேன் இந்த ரீசனிங்க பொறுத்த நினைக்கிறேன் எல்லாரும் டைப் பண்ண மெசேஜ் உங்களுக்கு வருதா எல்லா மெசேஜ் போட்டிருப்பாங்க சார் கிளாஸ் பத்துல இருந்து பன்னெண்டு ஹாய் அப்படின்னு அனுப்புறது ஹலோ சார் குட் மார்னிங் கிருஷ்ணமூர்த்தி வரலையா எஸ் வருதுப்பா வருது எஸ் வருதுன்னு சொல்றாங்க சரியா ஓகே சோ அந்த மாதிரி எல்லாருடைய மெசேஜும் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா இப்ப ஹாய் எஸ் எஸ் அப்படிலாம் சொல்றது எல்லாமே வரும் இப்ப நான் இதை டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருவேன் சரியா குரூப் சேட்டை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் நீங்க அனுப்புற மெசேஜ் எனக்கு மட்டும்தான் வரும் சரியா ஏன் சார் இந்த மெத்தடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணு இது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது நான் எல்லா கிளாஸ்லயுமே இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்ம பாக்குறது என்னது ரீசனிங் சரியா இதுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேனோ அதே இன்வால்மெண்ட்ல நீங்க பதிலா எனக்கு நீங்க ஆன்சர் உங்களுடைய <laughs> அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி சரியா நான் வந்து ஒரு தூண்டுதலாக தான் இருக்க போறேன் சரியா அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி நான் தூண்டி விட போறேன் நீங்க அதை என்ன பண்ண போறீங்க யோசிக்க போறீங்க அவ்வளவுதான் சரியா அப்ப ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் ஒவ்வொரு டாபிக் உடைய கேள்விகளையும் எப்படி நீங்க யோசிக்கணும் எப்படி எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும்ன்றத நான் சொல்லி தர போறேன் அதுதான் ஓகேங்களா நான் பண்ண போறது எல்லாமே சரியா சரி இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்வால்மெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல இன்வால்மெண்டா நீங்க எங்களுக்கு பதில் கொடுக்கணும் வேற ஒன்னும் பண்ண வேணாம் சரியா எந்த அளவுக்கு நீங்க நல்ல இன்வால்மெண்டா நல்லா எனக்கு ஆன்சர் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்ல சூப்பரா நம்ம கிளாஸ் மூவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் சரியா நல்ல ஜாலியா இன்ட்ராக்டிவா என்ன பண்றது அதே சமயத்துல நல்ல ஸ்போர்ட்டிவாவும் நம்ம இருக்கணும் கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா சரியா ஓகே சோ கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பேசிக் ஆஃப் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் இல்ல முதல் விஷயம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் உடைய முதல் நீங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் கிடையாது பொதுவா போட்டி தேர்வு அப்படின்னு நீங்க உள்ள வந்துட்டாலே நீங்க முதல் விஷயம் சரியா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜிஎஸ்னா இது படிக்கணும் ஜிகேனா இது படிக்கணும் ஆப்டிடியூட்னா இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ரீசனிங் கா போட்டி தேர்வுன்னு உள்ள வந்துட்டாலே நீங்க ரீசனிங்ல முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய அல்பபெட் அல்பபெட்ஸ்னா என்னம்மா வாட் இஸ் மீன் பை அல்பபெட்ஸ் மனப்பான்மை <laughs> 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 
சோ அப்படி நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் கட்டா பட் இப்போ நமக்கு ஒரு வேலை நம்ம கூட்டத்துல சொல்லல நீங்க சொல்றது என்கிட்ட தான் சொல்ல போறீங்க சரியா அப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தைரியமா எந்த ஒரு பதட்டமும் இல்லாம எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம தப்போ சரியோ நீங்க சொல்லுங்க உங்க தப்பா இருந்தா நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்குதான் நம்ம கிளாஸ் வந்திருக்கோம் அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல முதல்ல ஆன்சர் பண்ணி பழுங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே இன்வால்மெண்டா முன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே ரொம்ப நேரமா கமல் அண்ட் இது வரலன்றீங்க ஓகேங்களா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த வாய்ஸ் வராத உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஓகேங்களா சரி ஓகே குரூப் சாட் எனேபிள் பண்ணுங்க நான் எனேபிள் பண்ண மாட்டேன்மா சரிங்களா என்னுடைய பழக்கம் அதுதான் ஏன் அப்படின்னா நீங்க பண்ற ஒவ்வொருத்தவங்களும் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணணும் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் நீங்க இருக்கீங்க லைவ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் எனக்கு பதில் சொல்லணும் சரிங்களா யாராவது வந்து யாராவது ஒரு ஆள் என்னைய மாதிரி ஒரு ஆள் இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஐயோ நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது கூட்டத்துக்குள்ள சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாரும் சரியா சொல்லிட்டு பாயே நம்ம மட்டும் போய் தப்பா சொன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ரெண்டு மூணு விதமான யோசனைகள் கூட வரலாம் சரியா அதனால தாராளமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்ல போற ஆன்சர் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதனால நீங்க தைரியமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ தைரியமா ஆன்சர் பண்ணுங்க அது மாதிரி நீங்க தப்பா சொல்லிக்கு <laughs> ஆர்டர்னா என்னது ஏ அப்படின்னா ஒன்று பி அப்படின்னா ரெண்டு ஏ அப்படின்றது முதல் எழுத்து சரிதானே பி அப்படின்றது இரண்டாம் எழுத்து சி அப்படின்றது மூன்றாம் எழுத்து டி அப்படின்றது நான்காம் எழுத்து இந்த மாதிரி கேட்டா எத்தனை பேருக்கு சொல்ல தெரியும் எத்தனை பேருக்கு சொல்ல தெரியும் இப்போ ஹச்சுங்கிறது எத்தனாவது எழுத்து அப்படின்னு யாராவது கேட்கறாங்க அப்படின்னா யாருக்கு சொல்ல தெரியும் எத்தனை பேர் சொல்ல தெரியும் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க மனப்பாடம் <laughs> B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. So, in the Mari, Alphabetica, Yelvite, Number. ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு சரியா சோ நம்பர் எழுதிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரியா இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் சரியா ஏன் சார் நீங்க எம் வரைக்கும் நேரா எழுதிட்டீங்க இடம் பத்தல அப்படின்னா கீழே அடுத்த லைன்ல வரிசையாவே எழுதிருக்கலாமே ஏன் தலைகீழா எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் கட்டா ஏன் அப்படி எழுதிருக்கேன் அப்படின்னா இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல அதாவது இப்ப ஏ அப்படின்னா எனக்கு முதல் எழுத்து பி அப்படின்னா இரண்டாம் எழுத்து சி அப்படின்னா மூன்றாம் எழுத்து இது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சது சரியா ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல நம்ம கவுண்ட் பண்றோம் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்னா என்ன தலைகீழ நம்ம கவுண்ட் பண்றோம் அதாவது Z அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணு ஒய் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னா மூணு டபிள்யூ அப்படின்னா நான் இப்படி நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரேன் சரியா சோ கவுண்டிங் எப்படின்னு புரியுது இல்ல சோ இது வந்து எனக்கு ஒண்ணு இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு இப்படியே கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தா ஏ எத்தனாவது எழுத்தா இருக்கும் இருபத்தி ஆறாவது எழுத்தா எனக்கு வரும் கட்டா இப்படி கவுண்ட் பண்ணும் போது யாராவது கேக்குறாங்க அப்படின்னா நான் எப்படி சொல்றது 
டக்குனு அப்ப இது என் கையில இருக்கு நான் வந்து இப்படி எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒருவேளை எழுதி வச்சிருந்தேன் முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் போக போக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனப்பாடம் ஆயிடும் சரியா மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொண்டு வந்துடலாம் சரியா சரி இப்ப முதல்ல என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்வர்டை மட்டும் முதல்ல படிக்க ஆரம்பிங்க அதுக்கு சில ஷார்ட் கட் எல்லாம் இருக்கு இப்ப நார்மலா ஏபிசிடி இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஏபிசிடி ஒருவேளை இ வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஏபி சிடி அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே இ வரைக்கும் முதல் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேவா ஏபிசிடி நாலு எழுது ஏபிசிடி நாலு எழுதுன்னு சொல்லி நம்ம பழக்கப்படுத்திருக்காங்க அடுத்தது என்னது எஃப் அப்படின்னு இருக்கு இதை நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் திருப்பி போட்ட மாதிரி கிடைக்கும் ஜி செவன் கட்டா ஜி செவன் மாநாடு அப்படின்னா செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கட்டா அப்ப ஜி என்பது ஏழு அடுத்தது என்னது நமக்கு ஹச் ஹச்ன்றத பாருங்க மேலையும் கீழே நான் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னா டிஜிட்டல் நம்பர்ல எட்டு மாதிரி எனக்கு தெரியும் அப்ப ஜின்றது எனக்கு எட்டு ஐ ஒன்பது ஐ கட்டா ஆயிட்டா ஐ ஒன்பது கட்டா ஐ ஒன்பது அடுத்தது என்னது ஜே பத்து கட்டா ஜே பத்து கே பதினொன்னு கட்டா இப்ப கே லெவன் அடுத்தது என்னது எல் பனிரெண்டு இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கட்டா இப்ப வர எக்ஸாம்பிள் டி டுவெண்டி இன்னைக்கு நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்குதா ஐ பி எல் டி டுவெண்டி ஆரம்பிக்குதா டி டுவெண்டி அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு சில இதுக்கு விஷயத்துக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை படிக்கலாம் சரியா அதிகபட்சம் போனா ஒரு நாலு நாள்ல இருந்து அஞ்சு நாளைக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் சரியா நம்பர் எப்போ தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட நமக்கு சொல்ல தெரியணும் அந்த மாதிரி நம்பரை முதல்ல படிச்சிருங்க சரியா அதுக்கப்புறமா இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் நான் சொல்லித்தரேன் சரியா ஆக்சுவலா நம்ம பார்த்து சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிருக்கீங்கல்ல எழுதும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் சரியா எதிர்த்தாப்புல இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் நம்பர் அதாவது இப்போ நல்லா பாருங்களேன் ஜட்ன்றது எத்தனாவது எழுத்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து சார் இது ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு ஜட்டோட ஆப்போசிட்ல ஒன்னு இருக்கு ஒய்யோட ஆப்போசிட்ல ரெண்டு அப்ப எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற நம்பரை நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ எழுதி வைக்கிறது அதுக்குதான் சரியா எழுதி வைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓ இவனுக்கு எதிர்த்தாப்பிளையும் வருக்கானா இவனுக்கு எதிர்த்தாப்பிளையும் வருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவர் வந்து அப்போசிட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ புரியுதா ஏன் வந்து அல்பபெட்டிக்கல இப்படி நம்ம எழுதணும் சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரியா அப்ப நீங்களும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய நோட்ல முதல் பக்கத்துல இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க டெய்லி காலையில நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சாலும் ஒரு தடவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஒரு தடவை நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளியரா எடுத்து ஓபன் பண்ணி படிச்சு பாத்துடணும் ஓகேவா ஏ ஒன்னு பி ரெண்டு சி ஒன்னு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கேட்டா ஓகே வீடியோ எரர் எல்லாருக்கும் வீடியோ வருது இல்ல யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையில ஆடியோ ஒண்ணு வீடியோ எல்லாருக்கும் பக்காவதான் இருக்கு ஒருத்தர் மட்டும் வீடியோ எரர்னு சொல்றாரு ஓகே எல்லாரும் இருக்கு ஓகேங்களா நல்லா கிளியரா தான் இருக்கு சரி ஓகே ஓகேங்களா சோ இது இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பேசிக் ஆஃப் லாஜிக்கல் ரீசன் நம்மளுடைய லாஜிக்கல் ரீசன் வேணுங்க பக்கா பேசிக் வந்து இது நம்ம தெரிஞ்சாதான் இது ஏன் சார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டாபிக்ல ஒரு சில டாபிக் இருக்கு அதாவது அனாலஜி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு இந்த அனாலஜில மூணு டைப் இருக்கு என்னென்ன அனாலஜி அப்படின்னா லெட்டர் இன்னொன்னு நம்பர் இன்னொன்னு வேர்டு சரியா இதுல லெட்டர் அனாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாபிக்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எழுத்துக்கள் இருந்தா கொஞ்சம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் சால்வே பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது நம்பர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா கோடிங் டி கோடிங் சரிங்களா கோடிங் டி கோடிங் சொல்லக்கூடிய டாபிக் இந்த டாபிக் இந்த அல்பபெட்டிக்கல் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சா ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் எல்லாமே சரியா இந்த அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆடு ஒன் அவுட் ஆடு ஒன் அவுட் அதாவது கூட்டத்துல ஏதோ ஒண்ணு மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த டாபிக் இந்த மாதிரி ஒரு சில டாபிக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அல்பபெட்டிக்கலை பயன்படுத்தி ஈஸியா நம்ம தீர்வு காணலாம் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வித் இன் த ஃபிராக்சர் ஆஃப் செகண்ட்ல நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மெயின் விஷயம் நல்லா சூப்பரா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா கொண்டு போயிடலாம் சரியா நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது எஸ்ஐ தேர்வு இது வரைக்கும் நான் எழுதுனதே இல்லை இப்பதான் முதல
மெசேஜ்ல கன்வே பண்ண முடியல சார் அதாவது இந்த இடத்துல சந்தேகம் இருக்கு என்னால வார்த்தையா அதை சொல்ல தெரியல நான் உங்கள்ட்ட பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அந்த மேல உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் சரியா அதுக்கு ஹேண்ட் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் நான் உங்ககிட்ட பேசலாம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க நான் எனேபிள் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப யார் எனேபிள் பண்ணலாம் ஹரிகரன் வந்து எனேபிள் பண்ணிருக்கேன் உங்களை ஹரிகரன் நீங்க பேசுங்களேன் உங்க மைக்க வந்து ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்களேன் ஹரிசுந்தர் ஹரிசுந்தர் ஆ சார் ஆ ஜி வணக்கம் வணக்கம் சார் நன்றி <laughs> 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 ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு எப்போ எந்த சந்தேகம் கன்வே பண்ண முடியலன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நம்ம வந்து உங்களுக்கு நான் எனேபிள் பண்ணுறேன் நீங்கள் தாராளமாக என்கிட்ட பேசிக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கிளாஸோடைய பேசிக் நம்ம உள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா அண்டு ஹரிகரன் ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இனிமேல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓகேங்களா எதுக்காக அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி டெய்லி காலையில் வந்து ஏழு மணிலேருந்து தான் பாருங்க சரி ஏழு மணின்ற பாருங்க டெய்லி நைன் லெவன் ஏஎம்லேருந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும் அந்த ஷெடியூலில் இன்னைக்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அண்ட் நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய ஆ முகமது சென்ட்ரலுடைய நான் எக்ஸாமும் எழுதுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிங்க இங்கே நீங்கள் பார்க்குற கான்செப்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா இங்கே மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு பக்காவாக ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன நம்ம இந்த ரீசனிங் பாட்டை கொஞ்சம் நிறையா பார்ப்போம் இது எஸ்ஐக்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இதே டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கோ இல்லை குரூப் டூக்கோ வந்து இவ்வளோ தேவைப்படாது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் கட்டாம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ஷெட்யூல் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க நம்பர் ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த கால் டவுன்லோட் ஓகே ஹவு கேன் ஐ டவுன்லோட் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லைப்பா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மொபைலில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஆ சிக்ஸ்டி டேஸில் ரெடி ஆக முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறேன் முதல்ல இந்த பிடிஎஃப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரியா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போயிருப்பீங்கல்ல நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய கிளாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சம்திங் ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருப்பீங்கல்ல அங்கே ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சரியா ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் சரியா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ ஓகேங்களா இல்லை சார் எனக்கு அங்கெல்லாம் போய் எனக்கு சரியாக பண்ண தரல சார் அப்படின்னா நான் என்னுடைய இமெயில் ஐடி தரேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏஆர்யூஎன் T R A S A T H சரிங்களா at ada247.com இது என்னுடைய இமெயில் ஐடிமா சரியா என்னுடைய இமெயில் ஐடி சரியா இந்த இமெயில் ஐடியில நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா எனக்கு நீங்க மெயில் பண்ணுங்க arun.prasad@ada247.com ஒரு மெயில் மட்டும் அனுப்பிடுங்க நான் உங்களுக்கு பண்றேன் எஸ்எம்எஸ் ல சொல்லுங்க சார் இல்லம்மா நான் என்னுடைய மொபைல் நம்பர் டெலகிராம் ஐடி இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தரக்கூடாது இது வந்து கம்பெனியோட பாலிசி ஓகேங்களா அதனால வந்து நான் இமெயில் ஐடி இது வந்து கம்பெனி இமெயில் ஐடி ஸோ நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்ப நீங்க மெசேஜ் பண்ணாலும் உடனே நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவேங்க கொலப்படாதீங்க சரியா அதனால வந்துட்டு நீங்க ஒரு மெயில் மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சுடுங்க வேணுங்கிறவங்க கெட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அறுபது நாள்ல எஸ்ஐ பேட்ச்சுக்கு தயாராக முடியுமா அப்படின்னா தாராளமா சிக்ஸ்டி டேஸ் போதும் ஓகேங்களா ஓகேவா ஆனா இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா உங்களுடைய பயிற்சி நீங்க எந்த அளவுக்கு பிராக்டிஸ் அதாவது வெறும் இப்ப ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் உங்களுக்கு கிளாஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் போதுமா சார் அப்படின்னா அது போதாது அந்த மூணு மணி நேரம் நீங்க படிக்கிற கிளாஸ அடுத்த குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது நீங்க பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும் அப்ப ஒரு நாளைக்கு ஒன்பதுல இருந்து பத்து மணி நேரம் நீங்க படிக்கிறதுக்காக செலவிடணும் புரியுதா மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் போகுது இப்ப நான் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல ஒரு பார்ட்ல நான் எடுத்துறேன் இந்த ஒரு மணி நேரம் கத்துக்கிட்டத இன்னொரு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போய் பயிற்சி பண்ணி பாக்கணும் அப்ப நீங்க பயிற்சி பண்ணும் போதுதான் மறுநாள் அந்த சந்தேகம் வரும் ஓ இந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வருது இல்ல கரெக்டரா இந்த இடத்துல இது வந்திருக்கே
தேவைக்கு ஏற்ப கம்ப்ளீட்டா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது டெலகிராம் குரூப் ஆமா நான் வந்து டெலகிராம் நம்ம அடாவோட அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப் ஒன்று இருக்குது அதில் நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன் சரிங்களா நான் அது பண்ணி தரேன் சரிங்களா என்னோட இமெயில் ஐடியில் மட்டும் ஒரு கான்டாக்ட் மட்டும் என்னை பண்ணி விடுங்க பிடிஎஃப் வேணும் சார் கண்டிப்பாக நான் எல்லா கிளாஸுக்குமே நான் பிடிஎஃப் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் தரேங்கம்மா ஓகேங்களா ஏன்னா என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா பிடிஎஃப் கொடுக்குறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தமிழாக்கம் அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ நீங்களே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் ரெடி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தமிழாக்கம் பண்ணுறது கஷ்டம் ஐம்பது கொஸ்டின் தமிழாக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் செலவிடணும் எனக்கு இருக்கிற அந்த ஒர்க் ஷெடியூலுக்கு நடுவில் கிளாஸுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை தமிழாக மாற்றுறதே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இதில் நான் உங்களுக்கு தனியாக என்னுடைய ஓன் ரிஸ்க்கில் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் தரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஐம்பது கொஸ்டினை தமிழாக்கம் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படியே உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் இங்கிலீஷ் எனக்கு எவ்வளோ வேணாலும் இருக்குது நான் எடுத்து எடுத்து கொடுத்துட்றேன் ஆனால் தமிழ் அப்படிங்கும் போது என்னால் நிறைய கொடுக்க முடியாது ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் சரிங்களா நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கிலீஷ் ஓகேனா தாராளமாக கெட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இங்கிலீஷ் ஒரு பெரிய கஷ்டம்லாம் நம்ம ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷ் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது நம்ம ஈஸியாகவே நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரியா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் டாபிக் நம்ம வந்தாச்சு இல்லை டெய்லி லைவ் போகிறோம்ல இந்த லைவ் நம்ம பார்க்குறீங்கல்ல இதுக்கான பிடிஎஃப் உள்ள உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அது நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் சரியா கொஸ்டின் நீங்கள் நமக்கு லைவ்ல பார்க்குற கொஸ்டின் பிடிஎஃபாக கிடைக்கும் அது நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராக்டிஸுக்கு வேணும் அப்படின்னா தனியாக நான் உங்களுக்கு தரேன் சரியா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க என்னோட இமெயில் இடத்துல காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு தனியாக தரேன் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டெய்லி இப்போ இருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓட ஆரம்பிச்சிருங்க ரன்னிங்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிருங்க அதே மாதிரி கட் ஆஃப் பத்தி முத நாளே பயம் கொடுத்துறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் சரியா ஏன்னா முத நாளே அவேர்னஸ் தெரியும் ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஏன்னா உள்ள இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆழம் தெரியாம கால விட்டுட்டோமே அப்படின்னு நம்ம பயந்துடக்கூடாது உள்ள இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க ஏ இவ்வளவு ஆளா இருக்குண்டா பாத்துக்கடான்னு சொல்லிட்டா ஏ அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம்டா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேக்கப் எடுத்துட்டு போயிடலாம் அதனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கான கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அரௌண்ட் வந்து ஒரு ஒரு நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளதான் கட் ஆஃப் வைப்பாங்க போன வருத்தம் எல்லாம் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி சம்திங் என்ன போதா நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த நோட்டிபிகேஷனுக்கு ஓகேங்களா பதினெட்டுலயோ பத்தொன்பதுலயோ வச்சுல அந்த நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் நாற்பத்தி எட்டோ நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி சில்லரை என்ன போதா வச்சிருந்தாங்க நாற்பத்தி ஒன்பதா அவ்வளவுதான் அந்த நாற்பது ஐம்பதை விட கம்மியா தான் வச்சிருந்தாங்க ஆக்சுவலா சோ அரௌண்ட் ஒரு கட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சே வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளவுதான் நீங்க ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணா உங்களுக்கு பாஸ் ஆயிடலாமா அப்படின்னா ரிஸ்க் அதிகம் ரிஸ்க் அதிகம் சரியா கட் ஆஃப் விட நீங்க நிறைய ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்ராக்சிமேட்லி அவுட் ஆஃப் தட் செவன்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு இல்ல அறுபத்தி மூணாவது ஸ்கோர் பண்ணணும் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணாவது நீங்க ஸ்கோர் பண்ண முயற்சி பண்ணணும் சரியா அந்த அளவுக்கு நீங்க நெருங்கி போனாதான் பிசிக்கல் நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஓவரால் அந்த ஸ்டார் கவுண்ட் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நம்ம கிராக் பண்ணி உள்ள வர முடியும் முட்டி மோதி ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து வந்து நமக்கு இன்டர்வியூ வேற இருக்குது அது ஒரு பத்து மார்க் போடுவாங்க சோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம முட்டி மோதி உள்ள வர்றது போது நல்ல கட் ஆஃப் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் தட் செவன்டி நீங்க ஒரு டார்கெட் வந்து ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு பிளஸ் அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணிடுங்க சரியா நம்ம அது என்னமோ ஒரு படத்துல சமுத்திர கிடைக்க பாப்பிள்ளையே இனிமே நமக்கு பாஸ் மார்க் எவ்வளோ இரநூறு அப்படின்னு பாப்பில அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இனிமே வந்து கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுவது தான் நமக்கான கட் ஆஃப் சரியா நம்ம கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுவது எழுவதை நோக்கி தான் நம்ம இனிமே பயணிக்க போறோம் சரியா இந்த எழுவதை நம்ம பயணிக்கணும் இது எப்படி எல்லாம் சாத்தியமாகும் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய இந்த சைக்காலஜிக்கல் இதுல ரீசனிங் ரீசனிங் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நூறு சதவீதம் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் நீங்க இவர் எதுவுமே பண்ண வேணாம் என்னுடைய கிளாஸ் இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் உங்களுக்கு கிளாஸ் போகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இருபத்தஞ்சு கிளாஸ பக்காவா நீங்க கிளாஸுக்கு ரெகுலரா ஷார்ப்பா கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க நான் கொடுக்குற
தம்பி இன்னைக்கு கிளாஸ் இன்னைக்கு இதுதான்ப்பா நம்ம கிளாஸே வந்து இன்னைக்கு பேசிக் ஆஃப் இதுதான் நம்ம கிளாஸே சரிங்களா இன்னைக்கு டாபிக்கே வந்து பேசிக் ஆஃப் லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல பேசிக் என்ன அதனால தான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா உடனே பயப்படாதீங்க என்ன கிளாஸ் விட்டுட்டு வேற நம்ம சார் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன டாபிக் நீங்க என்னென்ன படிக்கணும் எப்படி ஆயத்தம் வாய்க்கணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இல்ல நீங்க எதுவுமே ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் போட்டி தேர்வு எப்படி தயாரானுன்ற சில விஷயங்கள் தெரியும் ஒரு சில பேர் புதுசா வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம முன்கூட்டியே சொல்லணும் என்னென்னலாம் படிக்கணும் தம்பி நீங்க என்னெல்லாம் தயாராக்கணும் என்னெல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லணும் அதனாலதான் பேசிக் ஒரு ஒரு கிளாஸ் சரியா ஓகே எஸ்ஐ பேஜுக்கு டெலிகிராம் தனியா குரூப் ஓபன் பண்ணுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா நான் ஏதாவது நான் கேட்கறேன் நான் டீம் கிட்ட கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் வந்து அதை செஞ்சு தரேன் சரிங்களா இமெயில் ஐடியில கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் அதுல எதுனாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் டெலிகிராம் ஐடி நான் கேட்டுக்கிட்டு ஓபன் பண்றேன் ஏன்னா டெலிகிராம் ஐடி சம்திங் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது நான் கேட்டுட்டு நான் வேணா அதை நான் பண்ணி தரேன் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கான இந்த என்ன சொல்றது என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் மார்க் சரியா இத வந்து நல்ல அக்யூரசி நல்லா கெட் பண்ணிக்கோங்க சரியா இது போக இந்த ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அந்த பொது தமிழ் பொது தமிழ்ல எலிஜிபிலிட்டி வேற இங்க வரப்போற கேள்விகள் வேற சரியா ஒரு பத்து கேள்வி வரும் இத லாஜிக்கா பஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது நமக்கான ஜி கே பாட் ஜி கே பாட்ல தான் உங்களுக்கான அக்யூரசின்றது அபோ த நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவா இருக்கணும் சரியா நூறு சதவீதம் ஜி கேல அக்யூரசி கொண்டு வந்துட முடியுமா அட்டம் கொடுத்துட முடியுமா அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறி தான் எப்பவுமே பக்கத்துல ஒரு கேள்விக்குறி வச்சு ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சில கேள்விக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏதாவது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு சரியா ஏன்னா அது நம்ம படிச்சிருப்போம் படிக்காம இருப்போம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணிருப்போம் சரியா அதனால வந்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் சரியா அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லிபரலா வச்சுக்கலாம் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்சிமம் படிக்கணும் சோ அப்ப நமக்கான கட் ஆஃப் கிளியர் பண்றது நம்ம வேலை கிடையாது வேலை வாங்குறது தான் நம்மளுடைய வேலையே சரியா வேலை வாங்கணும் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஈஸியா பண்ணிடலாம் சரியா ஆனா என்ன பண்ணணும் மார்க் நம்ம ஸ்கோர் வாங்குற நம்ம இது வாங்குற அளவுக்கு நம்ம போஸ்டிங் வாங்குற அளவுக்கு ஸ்கோர் வரணும் அதுதான் நமக்கு இங்க முக்கியமே சரியா அதை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஒன் டாபிக் என்னென்ன டாபிக் என்னென்ன மாதிரி நமக்கு வரும் அப்படின்றத ஒன்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரியா ஏன்னா நம்ம டாபிக் நம்ம ரீசனிங்க பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக் இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஒரே ஒரு சரிதப்பா இதுல எதெல்லாம் ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அனாலஜி அனாலஜில இந்த லெட்டர் அப்புறம் ஆட் ஒன் அவுட் அதுலயும் இந்த லெட்டர் பேஸ் பண்ணி வர்றது அனாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அந்த லெட்டர் நம்பர் வேர்டு இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான டாபிக் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆஹ் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட எழுத்துக்களை பேஸ் பண்ணி நம்ம அதிகமா போக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக்மா ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா ஈஸியா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண வச்சுக்கலாம் சரியா ஆஹ் எழுத்துக்கள் இந்த அல்பபெட்டிக்கல் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம பக்காவா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போயிடலாம் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் பிளட் ரிலேஷன் ஓகேவா பிளட் ரிலேஷன் அப்புறம் டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் தெரிஞ்சாதான் டைஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு பகடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகடை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கு அந்த பகடையை தெரிஞ்சுக்கூடிய கான்செப்ட் இதெல்லாம் உள்ள வர முடியும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா சிலாஜிசம் இதோட பேசிக் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா வெண் வரைபடம் சரியா வெண் வரைபடம் இந்த வெண் வரைபடத்திலேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கான வெண் வரைபடத்திலேயே நார்மலா வந்து கம்பாரிசன் அண்ட் ஆன்சர் ஃபைண்டிங் ஃபைண்டிங் தி ஆன்சர் அதாவது ஃபைண்டிங் தி ஆன்சர் அப்படின்னா படமா கொடுத்துருவாங்க ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொன்னு கேள்வியை கொடுத்து படமா வரைய சொல்லுவாங்க ரெண்டு விதம் இருக்கு அதுல வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு அதை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் சரியா அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிக்சர் பேசுறது பிக்சர் பேஸ்டு கொஸ்டின்
counting of figure counting of figure அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேற என்ன இருக்குது எம்பட் பிகர் மிஸ்ஸிங் பிகர் பேப்பர் கட்டிங் அண்ட் ஃபோல்டிங் எப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கான்செப்ட் டாபிக் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு இதுல வந்து ஓவராலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரியா இந்த டாபிக் எல்லாம் நமக்கு வரும்போது தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல தானே கிளாஸ் நடக்கும் கண்டிப்பா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல தான்ப்பா நடக்கும் கவலையே படாதீங்க இப்ப நான் எப்படி பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரிதான் தமிழ்ல தான் நான் பேசுவேன் ஓகேங்களா பயப்படாதீங்க அதே மாதிரி இப்ப எழுதுறது வேணா நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல வேணா எழுதலாம் ஆனா கேள்வின்னு வரும்போது ரெண்டு மொழிகள்ல தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கும் சரியா தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் அப்படின்ற ரெண்டு மொழிகள்ல தான் கேள்விகள் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட பயப்படாதீங்க ரெண்டும் வாய்ப்பிருக்கு வாய்ப்பிருக்கு <laughs> இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்லாம் அதாவது அனாலஜி ஆடோ நவுட் கோடிங் டி கோடிங் டைஸ் லாஜிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்புறம் வந்து டிக்ஷனரி ஆர்டர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவன் ஒரு அஞ்சு மார்க் வரைக்கும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இதே மாதிரி பிளட் ரிலேஷன் டேரக்ஷன் வெண் வரைபடம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு பத்து பத்து பிளஸ் மூணு பத்து பிளஸ் மூணு பதிமூணு பதிமூணு பிளஸ் அஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு கேள்விகள் இவங்க வரைக்கும் வருவாங்க மினிமம் நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் நினைக்கிறேன் <laughs> வகுப்புல எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க இந்த மாணவன் எத்தனாவது ரேங்க் எடுத்திருக்கான் அப்படின்னா முதல்ல இருந்து இத்தனாவது ரேங்க் கடைசியில இருந்து அவன் எத்தனாவது ரேங்க் வருவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் சரியா இது போக இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டோட்டலா ஒரு இருபது மார்க் கவர் ஆயிடுச்சா இது மினிமம் நமக்கு இதுல இருந்தெல்லாம் இத்தனை மார்க் நமக்கு கவர் பண்ணிடுவாங்க சரியா இதெல்லாம் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு இருபது மார்க் நமக்கு வந்துருச்சு இது போக இன்னொரு ரெண்டு டாபிக் நமக்கு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் கட்டா அதாவது நமக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தரவுகள் மற்றும் விடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா தீர்வு கட்டா என்னுடைய தரவுகள் மற்றும் தீர்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க சரியா அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ஷன் கட்டா ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அசம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில டாபிக் இருக்கு சரியா இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல நமக்கு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா தம்பி என்னப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஐயோ நான் வெறும் டாபிக் மட்டும்தான்ப்பா சொல்லிட்டு வரேன் எந்த இடம் உங்களுக்கு நான் திரும்ப சொல்லணும் எந்த இடம் இன்னொரு தடவை சொல்லணும் எனக்கு புரியலையே ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷனுக்கா ஓகே ஓகே நான் கூட பயந்துட்டேன் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா அதாவது இப்ப நமக்கு ஒரு தரவுகள் தர்றாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டா தர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான முடிவு அதாவது தீர்வு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தர்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கான தீர்வு என்னவாக இருக்கும் For example, இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ் நம்ம அட்டன் பண்றோம் நம்ம அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ல தமிழ்ல ஒரு எஸ்ஐ பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க கண்டா அப்படின்னு வந்து யாரா சொல்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நமக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன அவங்க எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு போக்கஸ் பண்றாங்க 
கட்டுதானே அப்ப என்னது அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன நடக்குது அதுக்கான முடிவு என்னது நமக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க கிளாஸ் நடக்குது ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்டா இதே வந்துட்டு அசம்ஷன்னா என்னது அசம்ஷன்னா ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும்ல நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் சண்டை நடந்துச்சு சரியா நம்மளுடைய அசம்ஷன் என்ன உக் யாரு நல்லவன் ரஷ்யா நல்லவனா உக்ரைன் நல்லவனா அப்படி நம்ம நம்மளே உடைய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம நம்ம அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் சம்திங் சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய உள் மனசு தோணும் நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்து அசம்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த கொடுத்து அந்த விஷயத்துல வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் என்னவாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் நடக்க வாய்ப்பு இப்ப போர் நடக்குது அப்படின்னா உலக போரா மாறிடுமோ வேர்ல்டு வார் த்ரீ வந்துருமோ அசம்ஷன் இது அசம்ஷன் கேட்டா ஆர்குமெண்ட்னா என்ன ஆர்குமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா இப்ப கோர்ட் எல்லாம் ஆர்குமெண்ட் நடக்கும் கேட்டா ஒரு 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 வழக்கு ஒரு வழக்குக்கு ஆமா இல்ல அதாவது ஒரு நல்லவன் ஒரு கெட்டவன் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பத்தி பேசுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எதை பத்தி சொல்லலாம் ஒரு திருட்டு கேஸ் சரியா ஒரு திருட்டு கேஸ் ஜட்ஜு வந்து ஜட்ஜு முன்னாடி ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது ஏன் குற்றம் என்ன குற்றம் சாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாங்க கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஆர்கியூ பண்றாங்க அதை கவர்மெண்ட் வைக்கலா சந்திங் யாரோ ஒருத்தர் வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க சொல்றாங்க போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க அவங்கள வந்து இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் யாரு அந்த குற்றவாளின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அவர் தரப்புல இருக்கக்கூடிய வக்கீல் இல்ல எனது கட்சிக்காரர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நிரபராதி அவர் அந்த தப்பு எல்லாம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய படங்கள்ல பாத்துருப்போம் கடா நிறைய சினிமாக்கள்ல வந்து நம்ம பாத்துருப்போம் இந்த மாதிரி எந்த அப்ப என்ன ஜட்ஜ் என்ன சொல்லுவாரு எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வேல்யூபுள் பாயிண்ட் இருக்கு எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு தரமான என்ன சொல்லக்கூடியது ஒரு அது என்ன சொல்லுவாங்க இட்ஸ் சாட்சிகள் அந்த சாட்சிகள் எது சரியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்ப எந்த எந்த நபருக்கு ஆனா சாட்சிகள் கரெக்டா இருக்கா சாட்சிகள் சரியா இருந்தா அவர் பக்கம் நீதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிடுவாரு ஆனா ஒரு விஷயத்த நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜட்ஜுக்கு தெரியும் ஜட்ஜுக்கு தெரியும் இவன் தான் தப்பு பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் என்னது இல்ல அவருக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு அவர் கையில சாட்சி இல்லை அப்படின்னா அவரே என்ன பண்ணணும் அவர் நிரபராதி அப்படின்னு எழுதிதான் ஆகணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய உள் மனசுல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு நாம அங்க டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சுதான் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அருண் டீச்சிங் aptitude in SI badge. சரியா எஸ் அருண் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபேக்கல்டி இன் ஆப்டிடியூட் பார்ட் சரியா அருண் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சிங் ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் ஆப்டிடியூட நல்லா பண்ணக்கூடியவர் நோ Arun is the reasoning faculty. So, இது வந்து ஆர்கியூமெண்ட் மா சரியா எந்த ஆர்கியூமெண்ட் சரி அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எந்த ஆர்கியூமெண்ட் சரி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களே வருது இப்பதான் ஒண்ணுன்னா நான் தான் சொன்னேனே அதாவது சரியோ தப்போ நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம் சரியா நம்ம சரியோ தப்போ நம்ம இறங்கிடணும் சரியா நம்ம வந்து கூட்டத்துல நின்று வேடிக்கை மட்டும் பார்க்க கூடாது நம்ம எப்பவுமே நம்ம சரியோ தப்போ அது சரியா இருந்தா தப்போ என்ன சரி பண்ணிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் வேணும் கிடையாது சரியா நிறைய பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் மாத்தி மாத்தி சொல்லிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்பது சரியான பதில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய டேட்டா படி எனக்கு அருண் அப்படின்ற ஒருத்தர் ஆப்டிடியூட சொல்லி தர்றாரு ஆப்டிடியூட ஒரு பேஜுக்கு சொல்லி தர்றாரு அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒரு பெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கலாம் ஒண்ணுமே தெரியாத ஒருத்தர் வந்து யாருக்கும் சொல்லி தர மாட்டாரு கட்டா அப்ப எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கலாம் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து எனக்கு ஓகே சரியா இருக்கு இல்லையே சார் நீங்க தானே அருண் நீங்க ரீசனிங்ல ஸ்பீச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அருன்றது நான் ஒருத்தர் தான் இருக்கேன் நான் யோசிச்சு பாருங்க எஸ்ஐ பேட்ச் நம்ம மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணிருக்கோமா அமெரிக்கா நகரத்துல என்னுடைய அறிவுக்கும் திறமைக்கும் நான் அமெரிக்கால இருக்க வேண்டிய அப்படின்ற மாதிரி அமெரிக்கால இருக்கிற எஸ்ஐ சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் அருண்றவன் ஆப்டிடியூட் எடுத்துட்டு இருக்கலாம் 
கேட்டா இந்தியால எத்தனையோ மாநிலங்கள் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல எத்தனையோ மாவட்டங்கள் இருக்கு எங்கயோ ஒரு மூலையில யாரோ ஒரு ஆள் டீச் பண்ணல அப்ப நான் தான் அந்த அருண்றதை நம்ம என்ன பண்ண கூடாது முடிவு பண்ண கூடாது ஏன்னா டேட்டா படி என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் படி அருண் என்னும் ஒரு நபர் எனக்கு ஆப்டிடியூட் டீச் பண்றாரு ட்ரெயின் பண்றாரு அப்படின்றத டேட்டாவா எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் படி என்னது ஆமா அவர் ஒரு நல்ல ட்ரெயினரா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஆப்டிடியூடுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரெயினரா இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு ஆப்டிடியூட் சொல்லி தர்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஏத்துக்கலாம் அருண்றவரு ஒரு ரீசனிங் ஃபேக்கல்ட்டின்னு சொன்னா அதுக்கான டேட்டா எங்கிட்ட இல்ல ஸோ புரியுது இப்ப நம்மளுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளை நம்ம ஓரம் கட்டிட்டோமா சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளை நம்ம ஓரம் கட்டிட்டோம் இப்ப இன்னொரு ஒரு டயலாக் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டயலாக் சொன்னா என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்டர் விஜய் is the next superstar okay va one sila per kovapadadinga seriya ungalku puridhalukaga idha na solren seriya one kovapadradinga okay la okay enudaiya conclusion idhu vandu conclusion ma argument kedaiyad conclusion thirvu conclusion number 1 Vijay is the best Vijay has have yeah Vijay have a best acting skill seriya Vijay kitta nalla nadikkum thiramai irukku abindranga rendavathu AK Ajit Kumar avargal seringla AK will be the next superstar அப்படி சொல்றாங்க சரியா எந்த கன்க்ளூஷன் நமக்கு சரியா வரும் எந்த கன்க்ளூஷன் சரியா வரும் ம் அற்புதம் 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 சரியா ஏன்னா என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் படி என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா ஆக்டர் விஜய் என்பவர் தான் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்றாங்க அப்ப சூப்பர் ஸ்டார் ஆகணும் அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஒரு என்னது ஒரு நல்ல ஆக்டிங் ஸ்கில் இருக்கணும் ஏன்னா சும்மா யார் வேணாலும் ஆயிட முடியாது இல்ல நல்ல ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கில் நல்ல ஒரு என்னது அதுக்காண்டி நண்பா ஒன்னே கோர்த்துட்டு போயிடாதீங்க அதுக்காண்டி என்ன ஏகே வந்து நடிப்பு திறமை இல்லைன்றீங்களா அப்படின்னு நினைச்சு சொல்லிடாதீங்க அதே மாதிரி நீங்க அப்ப அஜித் ஃபேனா சரி நீங்க விஜய் ஃபேனா சார் அதனாலதான் நீங்க விஜய் பத்தி தூக்கி பேசிட்டீங்களா அப்படிலாம் கொண்டு போயிடாதீங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ நமக்கு என்னது ஏகேவும் சூப்பரான நடிகர் தான் பட் டேட்டால குடுக்கலையே என்ன பண்றது கேட்டா டேட்டால அது நமக்கு தரல சரியா சோ அப்ப டேட்டால என்ன தர்றாங்களோ ஏன்னா ஏன் வந்து இப்படி கிரிட்டிக்கலா இப்படி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்பதான் புரியும் நமக்கு சரியா நம்ம என்ன யோசிப்போம் நான் ஒரு விஜய் பண்ண இருந்தா ஏ எங்கெல்லாம் ஏன் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாரு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் என் நன்மை ஏகே ஃபேன் அவன் ஏ உங்கால என்னையா நடிக்கிறாப்ல எங்கால தான் ஏன் நடிக்கிறாரு நாங்க தான் ஏன் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் எங்களுக்கு அந்த சூப்பர் ஸ்டார் பட்டமே வேணாமையா நாங்க தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாப்ல கேட்டா அப்ப என்னது சோ நம்மளுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளை ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு நாம அங்க என்ன தர்றாங்களோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரியா சோ நம்ம முக்கியமா நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் பார்ட்லயே விற்கலையே கிரிட்டிக்கலான பகுதி எது அப்படின்னா இந்த கேள்வி தான் நீங்க நூறு சதவிகிதம் நீங்க வந்து மார்க் இதுல மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீசனிங்ல ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து சரியா நீங்க கையால வேண்டிய டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் எது பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா புரிதல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன டேட்டால நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி என்ன புரிதல் உங்களுக்கு வருதோ அதுல இருந்து தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர வைக்க முடியும் ஆர்குமெண்ட் கொண்டு வர முடியும் இல்ல அசம்ஷன் கொண்டு வர முடியும் சோ இதெல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியும் சரியா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய லாஜிக்கல் ரீசனிங்கோட பேசிக் பார்ட்மா இன்னைக்கு நம்ம படிக்க வேண்டிய இந்த என்டையர் நம்ம அடுத்த ஒரு 20 25 நாள் 30 நாள் நம்மளுடைய கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் 25 கிளாஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்க்க போறோம் நினைக்கிறேன் 25 நாள்னா கிட்டத்தட்ட நடுவுல லீவ் எல்லாம் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அரவுண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் நம்ம கிளாஸ் போகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க இதுதான் வந்து நம்ம நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் சரியா சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த பேசிக் லாஜிக்கல் ரீசனிங் பார்த்தோம்ல இதுல ஏதாவது சார் இந்த இடத்துல ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்ற சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா கேளுங்கப்பா யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்ல சம்திங் ஏதாவது நோ நல்லா கிளியராவே இருக்கீங்க இல்ல ஓகே முகமது ஓகேங்களா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்காரு பேசிட்டு வந்துடலாமா ஓகே மிஸ் முகமது உங்களை நான் எனேபிள் பண்ணிருக்கேம்மா பேசலாம் நீங்க இப்ப என்கிட்ட 
யா ஹலோ சார் குட் மார்னிங் சார் ஆ சார் சொல்லுங்க சார் ஒண்ணு இல்ல சார் இப்போ சில கோர்ஸ் விஷயமா டவுட் சார் ஆ சரி ஓகே இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டவுட் என்னன்னா இப்போ 60 டேஸ்ல வந்து எஸ்ஐ பேட்ச் அதா எஸ்ஐ பேட்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணப் போறாங்க ஷெட்யூல் பண்ணி அந்த 60 டேஸ்ல இப்போ சைக்காலஜி வந்து காமன் டாபிக்ஸ் தான் பட் ஜி பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ் இருக்கட்டும் சோஷியல் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி தமிழ் இருக்கட்டும் இவங்க மற்ற இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க புக்கு ஃபுல்லா படிக்கணும் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அந்த கோர்ஸ்ல வந்து டாபிக் வைஸா போறாங்க சோ அது எல்லாமே லைக் நாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் படிக்கணுமா சார் ஆ ஓகே இது ஒண்ணுதான் சந்தேகமா உங்களுக்கு இல்ல சார் இன்னொரு லைக் இன்னொரு ரெண்டு இருக்கு சார் அப்படி சொல்லிடுறீங்களா நான் மொத்தமா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா நான் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே சார் செகண்ட் வந்து வந்து லைக் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணனும் எப்படி சார் இப்போ அடால வந்து வாங்குனோமா இல்ல இன்னும் நிறைய லைக் ஃப்ரீல அந்த மாதிரி இருக்கா சார் ஆ அது நான் சொல்லிறேன் அடுத்து மூணாவது அது ஒண்ணு அப்புறம் வேற அவ்ளோதான் சார் வேற எதுவும் இல்ல சார் இந்த ரெண்டு தான் சரி ஓகே சரி ஓகே அப்படியே நான் ஒண்ணு என்ன சொல்றேன் ஓகேங்களா நான் டிசேபிள் பண்ணிறேன் உங்க வாய்ஸ் மட்டும் ஓகேங்களா சரி மக்களை கேட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா சோ இதே மாதிரி சந்தேகங்கள் மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு நான் ஸ்கூல் புக்கு நீங்க வந்து வெளியே இங்கேயும் கிடையாது இப்ப நானே வந்து பாத்தீங்கன்னா நானே அதான் சொல்லுவேன் ஸ்கூல் புக்கு படிங்க வேற எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லயுமே சரி இல்ல இன்ஸ்டியூட் நாங்க புக்கு இல்லைன்றதுனாலதான் இதை சொல்றது கிடையாது நீங்க எங்க போய் நீங்க படிச்சாலும் சரி ஸ்கூல் புக் இஸ் த பெஸ்ட் இத தாண்டி வேற எங்க ஏன்னா இங்க இருந்துதான் மத்த எல்லாருமே டேட்டா எடுத்துக்கிறாங்க சரியா ஃபியூச்சர்ல நாங்களே புக்கு போடுறோம் அப்படின்னா அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஒரு புக்கே நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதோட டேட்டா எங்க இருந்து எடுக்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்ல இருந்து தான் ஸ்கூல் புக் தான் இட்ஸ் அ வெரி பேசிக் அதுல இருந்து தான் நீங்க படிக்கவே செய்யணும் ஆனா இப்ப என்ன அப்படின்னா நம்ம கிளாஸஸ் எப்படி கொண்டு போக போறோம் அப்படின்னா வந்து டாபிக் வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிசிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா லைட் இந்த மாதிரி சம்திங் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டாபிக் போட்டிருப்பாங்க இப்ப இந்த லைட்ங்கிற டாபிக் எங்க இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ல சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல சரியா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு தேர்ட் டேர்ம் புக்ல உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க மட்டும்தான் அந்த லைட்டோட டாபிக் இருக்குமா கண்டிப்பா கிடையாது எயித்ல செகண்ட் டேர்ம்ல இருக்கலாம் நைன்த்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு நாடுதுல என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்த்னா அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக்கா கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இப்ப பாலிட்டி ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப பாலிட்டி எடுத்துக்கோங்களேன் பாலிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்ம் புக்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து இன்னைக்கு எங்க ஸ்கூல்ல வந்து கொடியேத்தினாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்து சொல்லி வந்து ஷேர் பண்ணும் உடனே அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை மாதிரி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க கட்டா இது இந்திய அரசியல் சட்டம் உருவான விதம் இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட தேர்ட் டேர்ம்லயோ செகண்ட் டேர்ம் புக்லயோ உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா அதே அதே கான்செப்ட் செவன்த்லயோ எயித்லயோ திரும்ப இருக்குது டென்த்ல இருக்குது லெவன்த்ல இருக்கு டுவெல் அப்போ அதனுடைய அட்வான்ஸ் லெவல் அப்ப இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவான விதம் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணா ஒவ்வொரு புக்கா எடுத்து நீங்க படிப்பீங்க இதே டாபிக் வைஸ் இங்க நாங்க சொல்லி தரும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரே டாபிக்ல எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இப்ப சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கத்தை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யாரு என்ன டாபிக் பாக்குறது ஒவ்வொன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் கேட்டா அதனால என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாபிக் வைஸ் நாங்க சொல்லி கொடுத்துருவோம் அது நீங்க படிக்கும் போது ஸ்கூல் புக்கை பார்த்து படிக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்னா எடுத்து நீங்க படிச்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் சரியா அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டாபிக் வைஸா சொல்லி தரதுக்கான காரணங்கள் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் நீங்க கேக்குறீங்கல்ல அதாவது டெஸ்ட் எப்படி சார் நான் வந்து பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பே பண்ணி நீங்க இப்ப நீங்க கிளாஸ் வாங்கிருக்க மாதிரியே பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஒன் நைன்டி டூ ருபீஸுக்கு அவைலபிள் இருக்கு நேற்று வந்து பிளாஸ் சேல் போட்டிருந்தாங்க அரௌண்ட் அதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி நைன்டி ருபீஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம் இன்னைக்கு பிளாஸ் சேல் நேற்று இருந்தது வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சம்திங் நம்ம போட்டிருந்தாங்க மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு டெஸ்ட் அதுல இருக்கும் அதுல ஏழு வந்து ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் அஞ்சு வந்து டாபிக் அஞ்சு வந்து
ஃப்ரீ குவிஃபிங் எந்த உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்க பயிற்சி பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இ புக்கு போன்ல படிக்க முடியல அந்த பிரிண்ட் பண்ணா பிரிண்ட் பண்ண முடியாதுமா இ புக்னா நீங்க மொபைல் ஆப்ல மட்டும் தான் படிக்க முடியும் இ புக்க பிரிண்ட் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஓகேங்களா அண்ட் ஓகே ஓகே வேற ஆல்மோஸ்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஓகே ஓகே நம்ம கோர்சஸ் டாபிக் தாண்டி இல்ல இத படிச்சாலே உங்களுக்கு போதுமான இதுவே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா நம்ம டாபிக் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் அந்த ஷெடியூல வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கான காரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே சரிங்களேன் நம்ம ஆனா சில டாபிக் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அப்பாட்பட் அதாவது வெளிப்பட வெளி அதாவது என்ன சொல்றது டாபிக்கு அப்பால் பட்டு வெளியே போயிருப்போம் சரியா ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினாலதான் அதெல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்க சேர்த்தாதான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்டையர்லி உங்களால வந்துட்டு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் சரியா அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது போதுமான அளவு நீங்க இங்க இங்க என்ன சொல்லி தர்றாங்களோ அதை நீங்க படிச்சாலே நூறு சதவீதம் போதுமான அளவுன்னு நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா ஓகே ஓகே ம் தாராளம் நாலாயிரத்தி நூறு ஜென்ரல் ஸ்டடி கொஸ்டின் ஐயாயிரத்தி நூறு அந்த தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சம்திங் எங்கேன்னு எனக்கு தெரில சரி பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷெடியூல் பற்றி சார் இந்த கிளாஸ் பற்றி போதுமான ஃபுல் கிளாஸஸ் பற்றி புக்கு ரெஃபர் பண்ணி இருக்கு ஒன்றும் புரியலையே என்ன சொல்றீங்கன்ற ஓகே ஜிகே புக்கு ஜிகே புக் தாராளம் தாராளமாக போதுமானது பட் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது எப்பவுமே ஸ்கூல் புக்கு தான் ஓகேவா ஓகேவா நான் எப்பவுமே நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்கூல் புக்கு தான் எப்பவுமே ஸ்கூல் புக்கை படிங்க அதுதான் பெஸ்ட்டும் கூட சரியா சரி வேற ஏதாவது கிளாஸ் முடிகிற டைம் ஆயிடுச்சு வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம ஏஆர்யூஎன் டாட் பிஆர்ஏஎஸ்ஏடிஹ் அட் அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம் அப்படின்ற என்னோட இமெயில் ஐடி ஓகேவா என்னோட இமெயில் ஐடியில என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு எனி ஹெல்ப் எதுனாலும் உங்களுக்கு நான் பண்றேன் ஆஹ் ஆமாப்பா ஆமா நீங்க மொபைல் ஆப் வழியா மட்டும்தான் அந்த இ புக்கை படிக்க முடியும் உங்களால பிரிண்ட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் போக்கஸ் அதிகமா பண்ணணுமா ஆமாப்பா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கண்டிப்பா படிக்கணும் டென்த் வரைக்கும் பத்தாது லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் புக்கு கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் சரியா ஹவு டு ஜாயின் தட் அடா குரூப் ஓகேங்களா அடாவோட டெலகிராம் குரூப் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மெயில் மட்டும் பண்ணி விடுங்களேன் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் சரிங்களா நம்ம அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தனோட அஃபிஷியல் டெலகிராம் அப்படி இல்லைன்னா யூடியூப்ல அந்த லிங்க் இருக்கு சரிங்களா அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்னோட இமெயில் அடிக்க ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இமெயில் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்க எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் நீங்க மெயில் பண்ணிருவீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு <laughs> 
நடத்தி முடிச்சா அடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு அப்லோட் ஆயிடும் இன்னைக்கு முதல் நாள் இன்னைக்குதான் பேட்ஜ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குங்கிறதுனால ஒரு மேபி நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாள் வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் மோஸ்ட்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள அப்லோட் ஆயிடும் ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயப்படாதீங்க சரியா நன்றி மக்களே தேங்க்யூ சோ மச் அன் பைத்தியம் பொறுப்பு எல்லாரும் மறக்காம ரேட்டிங் கொடுத்துட்ட